Когда мы понимали, что борьба за Родину, она выше, чем борьба за политические интересы, выше, чем борьба за власть или выше, чем борьба за какие-то финансовые блага. И сегодня, когда фактически Меджлис крымско-татарского народа стоит на грани признания сепаратистской организации, Именно поэтому мало кто обратил внимание, что дело Ахтема Чегоза, замглавы Межлиса Крымско-Тарского народа, который сегодня находится в тюрьме, и там борется за наши с вами права, и он туда пошел заведомо, зная, где он окажется. Выезжая с Украины, он был предупрежден об аресте, но он сказал, я не могу бросить свой народ, я не хочу показать агрессору, что я испугался. Он поехал и вместе с другими членами был арестован. И сегодня, когда... Меджлис, его дело из суда вернули обратно в прокуратуру. Но это почему-то совпало с моментом, когда подали иск. Об, госпожа Поклонская подала иск о признании Меджлиса экстремистской организации. Это значит, каждый, кто носит такой галстук, кто говорит на крымско-татарском языке, или кто признает свое, свою самобытность, самоопределение, он становится экстремистом. Почему? Надо ответить на вопрос, для чего Путина нужен был быть, должен, нужен вообще был Крым. Там какие-то ископаемые, клады были защиты. Нет. Он через Крым пытался уничтожить Украину в целом. И те люди, которые стали у него на пути, стали костью в горле. Это те, кто защищали страну в целом. Поэтому вопрос оккупации и деоккупации Украины, точно так же, как начался с Крыма, он должен закончиться Крыма. По-другому быть не может. Каждый человек, который в Крыму скажет «я украинец», это понятно. Ему грозит до 14 говорю, лет лишения свободы. Мы как раз единственные, кто знаем правду. Потому что там не работают ни спецслужбы, ни милиция, ни прокуратура, ни СБУ. Но там работают наши адвокаты, правозащитники, несмотря на уголовную ответственность. Сегодня единственный очень такой диевый механизм, который мы запускаем, когда, в том числе и, и с, моим, с моей помощью, мы восстановили органы правоохранительные на территории Украины, суды, прокуратуру, милицию, фискальную службу. Мы четко даем месседж и так себя ведем. В случае нарушения прав наших граждан на этой территории, на нашей территории в Крыму, берется под колпачок сразу же, кто прокурор, кто судья, кто исполнитель. И в отношении всех открывается уголовное производство. Вручаются педозры, они становятся в розыске. Но сегодня, по моим заявлениям, это больше тысячи человек. И каждый человек знает, что его права будут защищаться. Другой вопрос, что освобождает из тюрьмы тот, у кого ключи от камеры, а не тот, который пишет решение Кто суда. Знает, Но что я хотел бы подчеркнуть. Для всего, что нам самое важное, нужна вера в то, что мы делаем. Мы не, мож не можем допустить то, чтобы мы говорили о том, что мы не знаем, возможно, до оккупации Крыма или невозможно. Когда э, строилось государство Израиль, основной лозунг, с которым было создано, было «Бешана Аба Берушалаем» в следующем году в Иерусалиме. Я хотел бы сказать, что лозунг крымско-тарского народа в этом году в Крыму, в Бахчисарае.